Eccoci qui. In basso abbiamo un computer Lenovo con processore medio gamma. In alto abbiamo un computer desktop che monta un Ryzen, un ottimo processore. Questo in basso è più lento di quello in alto, ma il motivo non è da ricollegare al processore. Questo in basso monta un hard disk, quello in alto un SSD. Indipendentemente dalla velocità del processore, il primo sarà comunque più lento del secondo. Una volta sostituito l'hard disk attuale con un SSD, la velocità di caricamento delle applicazioni sarà paragonabile a quella del secondo PC. Apriamo Google Chrome sul computer con hard disk. Ho cliccato. È riuscito ad aprire l'applicazione. Sta ancora caricando i dati necessari a mostrare l'interfaccia grafica. Ed è evidente che per Google Chrome sono un bel po'. Ora è pronto l'utilizzo. Massimizzo la finestra, operazione istantanea che non richiede caricamento dal disco. Ora lancio YouTube. Ammazza, sembra lenta questa connessione. E se il problema non fosse la connessione? Se il problema fosse il fatto che la scrittura su disco è persino più lenta della velocità con cui le informazioni vengono scaricate da internet? Andiamo su desktop. Questo è Google Chrome su un PC con SSD. Ma già che stiamo, apriamo anche YouTube. Da questo momento in poi assisterete alla procedura di clonazione e sostituzione dell'hard disk verso SSD a velocità aumentata per evitare che questo video duri delle ore. Nel frattempo permettetemi qualche chiarimento. Questo video è destinato a persone comuni che non hanno particolari abilità informatiche, quindi sarà espressamente semplificativo. Non entrerò nel merito dei dettagli degli SSD e di tutte le caratteristiche che ne distinguono le diverse tipologie esistenti. La ragione di questo video è che ancora oggi, fine 2020, in Italia, esistono ancora persone che utilizzano quotidianamente PC con disco principale a rotazione. Questo non significa che i dischi a rotazione siano il male da eradicare. Essi sono molto utili e tendenzialmente permettono una maggiore capienza e sono molto più economici degli SSD a parità di dimensione. Io utilizzo quotidianamente degli hard disk, ma esclusivamente come archivi per foto, video, programmi, eccetera. Un disco a rotazione oramai non è più indicato come disco principale di sistema, poiché il sistema operativo ha bisogno di realizzare lettura e scrittura randomica di piccole quantità di dati e in maniera istantanea. In questo gli SSD superano nettamente i dischi a rotazione. Sostituire l'hard disk non porterà alcun beneficio, invece, su computer più vecchi di 12 anni o con un processore monocore, ad esempio sui vecchi netbook. Su queste macchine il collo di bottiglia sarà invece l'architettura stessa, chipset e processore inclusi. Per questo è sempre meglio farsi affiancare da un esperto che possa consigliarvi a meglio. Come anticipavo prima, esistono diversi tipi di SSD e diversi tipi di slot che ne permettono il collegamento. Tuttavia, se state guardando questo video verosimilmente, non starete cercando prestazioni da urlo per il gaming estremo, per cui nel 90% dei casi un SSD SATA 3 a 6 Gbps, possibilmente con memoria cache, sarà più che sufficiente a risolvere i vostri problemi di lentezza quotidiana. Per questo preferisco consigliare ad esempio un Crucial Serie MX con memoria cache piuttosto che un SSD di serie BX della stessa marca. Nella frase precedente il piuttosto che è utilizzato propriamente, con valore avversativo. E questo è tutto per il momento. Adesso non avete più scuse per continuare a usare un hard disk come disco principale all'interno dei vostri PC. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like cliccando il pulsante qua sotto. Grazie di aver guardato e alla prossima!